大家好，今天这盘棋是二零零零年第二届农新新拉面杯三国擂台赛当中一盘棋，对阵的双方是日本的武功正树和韩国的木真硕。这盘棋双方下的非常有趣，有趣到什么程度，我们难以用语言来描述。我们直接进入到棋局，看一看这盘非常有意思的对局。木真硕直黑先行，白棋武功正数。开局木真硕给武功正数来了一个三连星，非常有针对性。白棋挂掉以后，黑棋还有一间地将，这都是武功正数斜的下法。当然，下一步武功正数不肯点脚，跳起来。然后呢，封锁黑棋，黑棋往上贴，白棋扳住，黑棋就滚，这是一个定式。黑棋跳出去以后，下一步白棋胜率最高的是这个点三三。当然，现在点三三不是宇宙流的构思，武功正数飞了起来。黑棋挖，双方完成这个定式以后，武功正数左边建立了三连星，黑棋挂角，白棋小尖，这个小尖也是武功正数常用的方法。下一步黑棋选择比较多，可以在这一带手脚，可以在这一带拆边。也可以直接进角。实战，木真硕走的非常独特，走了一个相步。这招棋还是非常考验武功正数，看一看白棋敢不敢穿黑棋的象眼。如果这个时候穿象眼，黑棋就冲，白棋挡住，黑棋就断。那么这个棋形当中，虽然白棋。有一个二如跳的一个手筋，但是黑棋这个时候可以点脚，白棋是不肯从这个方向挡住黑棋，因为黑棋一爬，黑棋这个角活得非常大，这一带白的棋形还不完整，黑棋有很多的借用。对待黑这个点脚，白棋大致要二路爬过，那么黑棋打吃，白棋挡住。下一步黑棋还不是提掉这个白棋，而是呢从这个地方夹住白棋。如果白棋粘住，黑棋二路打吃，争子黑棋有利。那么白棋呢也只有先团在这儿，黑棋提掉这个子。下一步在这一带白棋需要补棋，不太好补。如果白棋扳住的话，将来黑棋还有小尖。白棋大致要二路一跳，黑棋呢在这一带拆边，黑棋照样形成大模样，白棋全部被压制在低路。关键是这个黑棋在这一带还有活棋的空间。那么这是白棋不满意的一个局面。那么实战武功正数对待木真硕这独特的下法，走的也非常新颖，直接就靠了上去。黑棋如果扳住或者往上长。白棋就往下一立，目数非常大。实战黑棋立了一个，白棋扳头，扩张中央这个大模样。黑棋扳，白棋还有连扳黑棋。黑棋一退，白棋继续压。下一步黑棋在这个地方是不肯打吃白棋，白棋粘住，黑棋在打吃的时候。白棋可以通过这个反打，或者这个跳封锁黑棋，外势非常厚。于是木真硕从这个地方搬了起来，白棋搬住，黑棋还有连搬，白棋往上长，黑棋贴住，白棋再搬，双方开局就在中央啊划清了界限。下一步木真硕。堵住了这个断点，那么这一招棋稍微有点缓
，这种黑棋可以先打吃白棋，白棋粘住，黑棋再打吃，白棋粘住，黑棋呢再打吃，白棋再一团，黑棋通过这几招打吃，给白棋这个大模样当中将来留下一些建议，然后呢黑棋补在这，那么黑棋补在这下方。这个实地来讲还是比较扎实。实战不真说，直接补这个断点，那么武功正数也补住了这个断点。黑棋搬，白棋还有连搬，黑棋连搬，白棋粘住。那么下一步呢？黑棋走了一个三三，避免白这个点角。至此，双方呢在中央互相形成大模样。现在这个局面两分差不多，下一步武功正数就开始考虑下方的打入。实战白棋点方，这是白棋可以考虑打入在这，让黑棋啊稍感难受。如果黑棋从这个方向逼住，白棋在这一带有柴儿，这个地方有飞，继续威胁这个断点。如果黑棋从这边逼住，白棋这个方向也有一个柴儿。实战白棋点方，黑棋小尖，白棋打飞，然后呢，黑棋唬住这个断点，也是进攻的要点。下一步白棋在下方没有办法建立眼力，于是呢，武功正数在右边打入，点了一个，黑棋夹住，白棋还有靠上去，白棋就是依靠这种腾挪寻找做活的头绪。如果黑棋往上长，白棋就二路搬，黑棋搬住，白棋一虎，白棋争取活到上面去，瞄着将来这一带的断点。实战木真说走的非常狠，直接二路立了下去，这是要强杀白棋的节奏。白棋先搬，黑棋二路滚，下一步白棋先拆一，黑棋大飞，限制白棋下方眼力。白棋先压住，黑棋一退，白棋一长。那么白棋长了以后，黑棋并没有打吃这个白棋，从这里团了一个，也是最强硬的下法。下一步这个地方有一个二路搬过，白棋又断了一个，黑棋粘住，白棋往下立。白棋立到这儿，一是要分断黑棋，第二呢，下一步还要封锁右边的三个黑棋。于是呢，黑棋打吃这个白棋。那么下一步，武功正数暂时在这一带找不到活棋的头绪，于是呢，脱先，先在上方点了三三。那么实际上在下方啊，白棋有活棋的手段。我们先演示一下白棋活棋的这个手段，就是白棋可以小尖。黑棋挡住，白棋就虎，白棋虎在这儿，黑棋下一步要遭到白棋的封锁，黑棋需要小尖出头，在这个地方黑棋不能挤，白棋一搬，白棋在这一带活棋的空间比较大，黑棋也不能压，白棋一虎帮助白棋做眼，所以说黑棋只能依靠这个小尖出头，那么下一招棋。不太容易发现，白棋二路靠，这一招棋是做活的要点。但是这一盘棋武功正数没有发现。那么白棋靠在这儿，首先黑棋不能断掉白棋，因为白棋一虎，黑棋需要一路点来破眼。白棋挡住，黑棋往外爬的时候，白棋团住，黑棋再爬。白棋一扑，黑棋提掉，白棋打吃，黑棋粘住，在这个地方，白棋可以吃住黑棋。那么白棋二路靠，黑棋不能冲，只能往上拐。那么这时候白棋再来一虎，黑棋还是需要破眼，白棋挡住。那么白棋挡住以后，黑棋在这个地方还不能爬，白棋一团，黑棋再爬。白棋在这个地方有一个虎，下边还要封锁黑棋。黑棋小尖以后，白棋从这一坐眼
白棋轻松活棋。如果黑棋赶来破影，白棋在这个地方有一个断，黑棋需要连回去，然后呢，白棋一挤，黑棋粘住，白棋呢又可以从这个地方封锁黑棋，脚上的黑棋还不活。那么，既然黑棋在这个地方不能一路爬，黑棋在这一带最好的破眼的方式是挤一个。将来呢，黑棋挤在这，这只眼还不是真眼。但是呢，这时候白棋可以先团一个，黑棋需要粘住，然后呢，白棋从这个地方冲断黑棋，黑棋只能连接，白棋再一虎。那么白棋虎到这里以后，下方的。白棋又成功的活棋，如果黑棋来破眼，白棋轻松的挡住这个地方，黑棋不入气，这是一只真眼。所以说，在下方啊，白棋还是有很好的手段来活棋，但是呢，这一盘棋武功中枢啊没有发现。虽然这里的白棋最终全部被黑棋吃住，但是呢，武功中枢利用这一带的做活，给木真硕。形势判断上形成了错觉。木真硕认为，黑棋只要吃掉这一带的白棋，优势非常大。于是呢，在接下来的下方走的就非常的缓。那么我们看实战，那么武功中说在下方没有找到活棋的头绪，就先点了一个。这个时候，黑棋下一步最好的下法是小尖，直接把下方的白棋吃干净。但是呢，木真说这个时候已经认为白棋已经死掉，于是呢，从这里查了一个，把这一带先走后。那么武功中枢下招棋先小尖了一个，黑棋挡住，白棋先把右上角给做活。那么紧接着木真说就点了左上角的三三。那么这一招棋可以算作是木真说的败招，因为这个时候的木真说优势心理非常强，认为吃掉这一带的白棋。局面呢领先很多，没有敢寻求这一类的打入。那么这时候黑棋还是应该考虑这一类打入，彻底啊破坏白棋这一带的模样。这是、啊、黑棋的简明取胜之路。实战黑棋点三三，白棋挡住，黑棋一扳，白棋反扳，黑棋再爬，白棋扳住，黑棋连接。白棋连接，黑棋加了一个，当然白棋不能虎，被黑棋活到左边这个实地当中，白棋立下去，黑棋一断，白棋打吃。那么至此，上方黑棋这个角先手活棋，因为黑棋这个挡是先手，那么黑棋呢抢占了二路小飞，白棋一扳，先在上方定型，黑棋。挡住，白棋一虎，黑棋先打吃，白棋提掉，黑棋小尖了一个，白棋挡住，黑棋一路一虎，上方的黑棋已经活棋，但是呢，让中央的白棋全部都成空，那么至此白棋就已经达到了百分之九十以上，那么这个胜率已经啊与下方的死活没有关系。那么这盘棋有意思的是，黑棋活了，输了；白棋死了，赢了。那么下一步，白棋还要虎一个，黑棋小尖出头。这时白棋没有发现二路靠，从这个地方做眼，黑棋一点，白棋挡住，黑棋一挤，白棋从这加了一个，黑棋先团，白棋没有粘在这，从这里连接了一个，黑棋也没有断。从上方靠住，如果白棋连接黑棋呢？从这个地方冲断白棋，下一步白棋再靠，要在这一带做眼。黑棋一虎，白棋挡住，黑棋一挖，那么至此这一带的白棋全部死干净，没有办法做眼，但是呢，不影响到百分之九十的胜率。下一步白棋小尖了一个，黑棋没有挡，这个地方有加了一些味道，黑棋二路一立，紧接着。白棋二路大飞，抢占了全盘最大的这个关子。那么黑棋先靠，白棋扳住，黑棋一断，白棋打吃。下一步黑棋再立
，白鸡又打吃了一个，看来这都是打酱。黑鸡一挤，白鸡先挡住，黑鸡一挤，白鸡还有粘住，黑鸡从这一挡。下路如果白鸡粘住的话，因为黑鸡这个力是先手，白鸡一挡，黑鸡一吼，黑鸡同样可以活棋。那么黑鸡挡到这里以后，至此武功中术把下方的白棋全部给做成死棋，然后呢，白棋。长了一个非常大的一个官司，黑棋大飞，白棋从上方封锁黑棋，至此双方啊进入了小官司，小官司已经啊影响不到胜负，白棋优势比较大，最终的这盘棋武功正数以十目半的优势战胜了木真硕。